ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் எஸ்எஸ்டி ஸ்டாப்பிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் அது அதுக்கு இன்னும் வேறு பேர்லாம் இருக்குது ஹெட்லைட் டிஸ்டன்ஸ் நான் பாசிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் சேவ் ஸ்டாப்பிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது நம்ம ஏதாவது ஒரு அப்ஸ்டக்கில் டிரைவர் பார்த்துட்டு பிரேக் அடித்து வண்டி நிற்கிற அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் அவன் அப்ஸ்டக்கில் பார்த்துட்டு அவங்க உணர்ந்து அதுக்கப்புறம் பிரேக் அடித்து வண்டி நிற்கணும் அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் சை ஸ்டாப்பிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்டாப்பிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் எதுக்கு கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஹெட்லைட் டிஸ்டன்ஸ்னு ஒரு கேள்வி இருக்குது அதாவது அந்த அந்த டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் நம்ம வண்டியோட அந்த ஹெட்லைட் வந்து அடிக்கணும் இப்போ ஒரு பத்து வண்டி வந்து ஒரு அப்ஸ்டக்கில் பார்த்துட்டு பிரேக் அழுத்தி அது ஒரு பத்து மீட்ரு பார்த்ததுலேருந்து பிரே வண்டி நிற்கிற டிஸ்டன்ஸ் ஒரு பத்து மீட்ரு இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஹெட்லைட் வந்து பத்து மீட்ரு தூரத்துக்கு வெளிச்சம் தரணும் அப்போ தான் அதை விட கம்மியாக வெளிச்சம் தந்தது அப்படின்னா ஒரு எட்டு மீட்ரு தான் அதை வெளிச்சம் தருது அப்படின்னா அந்த எட்டு மீட்ருக்கிட்ட வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் டிரைவர் அந்த அப்ஸ்டக்கில் பார்ப்பான் பார்த்துட்டு பிரேக் அடித்தேன்னா வண்டி பத்து மீட்டில் தான் போய் நிற்கும் அப்போ அந்த அப்ஸ்டக்குள்ள போய் மோதிடும் அப்போ அதை விட லைட்டோட வெளிச்சம் அதிகமாக இருக்கும் அதுக்காக ஸ்டாப்பிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறாங்க இது ரெண்டு தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் திங்கிங் டிஸ்டன்ஸ் பிரேக் டிஸ்டன்ஸ் திங்கிங் டிஸ்டன்ஸ்னா லேப் டிஸ்டன்ஸ் இல்லைனா ரியாக்ஷன் டைம் டிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லலாம் அதாவது அந்த அப்ஸ்டக்கில் பார்த்துட்டு டிரைவரோட உங்களுக்கு அந்த பிஐஇவி தியரி ஃபஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த ரியாக்ஷன் டைம் ஆகும் அந்த டைமுக்கு அது அப்புறம் தான் பிரேக்கில் காலை வைப்போம் பிரேக்கில் காலை வச்சு வண்டியோட எஃபிஷியன்ஸை பொறுத்து பிரேக் வந்து நிற்கும் அந்த திங்க் பண்ணுற டிஸ்டன்ஸ் அப்ஸ்டக்கில் பார்த்து பிரேக் அடிக்கணுமா இல்லை வண்டியை திருப்பணுமா அப்படின்னு யோசிக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் திங்கிங் டிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து இதோட அளவு எவ்வளோனா வி இன்டு டி அந்த டிஸ்டன்ஸு விங்கிறது என்னென்னா வண்டியோட ஸ்பீடு டிங்கிறது அந்த டைம் இது மீட்டர் பெர் செகண்டில் இருக்குது இதை கிலோ கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் மாற்றணும்னா பாயிண்ட் டூ செவன் எயிட் வின்னு வந்துடும் இன்டு டி இது வந்து திங்கிங் டிஸ்டன்ஸ் அடுத்து பிரேக் டிஸ்டன்ஸ் பிரேக் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம அந்த பிரேக்கில் காலை வச்சு அதுக்கப்புறம் வண்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்பீடை குறைச்சி போய் நிற்கிறது தான் பிரேக்கிங் டிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லுவோம் பிரேக்கில் காலை வச்சதுக்கப்புறம் வண்டி நிற்கிறது வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் இதுக்கு இதுக்கு ஃபார்முலாம்னா வி ஸ்கொயர் பை டூ ஜி இன்ட்டு எஃப் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் என் வி வந்து மீட்டர் பெர் செகண்டில் இருக்குது அதை கிலோ கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் மாதிரி பாயிண்ட் டூ செவன் எயிட் வி ஹோல் ஸ்கொயரு டிவைட் பை டூவோட டூ அப்படி இருக்கும் நைனோ ஜியோட வேல்யூ நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் எஃப்ங்கிறது ஃப்ரிக்ஷனு என்னுங்கிறது அந்த ஆங்கிள் ஸ்லோப்பு ஸ்லோப் ஆஃப் த ரோடு ரோடு வந்து ஹரிசனில் இருந்தால் என் வேல்யூ வந்து ஜீரோ ரோடு வந்து இப்போ இப்படி டேப்பராக இருந்தது அப்படின்னா டவுன்வோர்டில் போகுது இது எத்தனை டிகிரி ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி இருக்குது அப்படின்னா இது சாரி டிகிரியில் சொல்ல மாட்டாங்க ஸ்லோப் அப்படிங்கும் போது இதில் சொல்லுவாங்க ஒன் இன் ஒன் இன் டென் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்களே அதாவது ஒரு மீட்ரு ஹைட்டு குறையும் போது டென் மீட்ரு டிஸ்டன்ஸ் கடந்துருக்கும் டென் மீட்ருக்கு ஒரு மீட்ரு தான் ஹைட்டு குறையுது இல்லை டுவெண்ட்டி மீட்டருக்கு ரெண்டு மீட்ரு ஹைட் குறையும் அந்த ஸ்லோப்பை சொல்கிறது தான் அப்போ ஒன் இன் டென் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு பேர் ஒன் பை டென் இல்லைனா பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு அப்ளை பண்ணணும் டவுன்வேர்டில் போகும்போது என்னோடய வேல்யூ நெகட்டிவில் இருக்கும் இதே ரோடு அப்வேர்டில் போனதுன்னா என்னோடய வேல்யூ பாசிட்டிவில் இருக்கும் அதனால தான் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் என்னு சொல்லியிருக்கிறது இப்போ வி ஸ்கொயர் பை டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் எஃப் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் என் வருது இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா இது வந்து பிரேக் டிஸ்டன்ஸ் எஃப்ங்கிறது ஃப்ரிக்ஷன் இல்லை கோஎபிஷியன் ஆஃப் த லாங்கிட்யூடினல் ஃப்ரிக்ஷன் இது எந் எதோட ஃப்ரிக்ஷன்னா நம்ம லாங்கிட்யூடினல் ஃப்ரிக்ஷன் பிரேக் அடித்து இந்த ரோடுக்கும் டயருக்கும் உள்ள அந்த ஃப்ரிக்ஷன் தான் எஃப்ங்கிறது அசிம் எஃப் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் நம்ம வேல்யூ கொடுக்கல அப்படின்னா அவரேஜாக பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லை எஃப்க்கான ஃபார்முலாவும் இருக்குது நீட்டாக இன்ட்டு எஃப் தியரிட்டிக்கல் தியரிட்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் சாரி தியரிட்டிக்கல் ஃப்ரிக்ஷனோட அந்த நீட்டாங்கிறது எஃபிஷியன்சி பிரேக் எஃபிஷியன்சி இது ஏன் இதை எப்போ யூஸ் பண்ணோம்னா பிரேக்கோட எஃபிஷியன்சி குறைஞ்சிடும் நாள் போக போக அந்த பிரேக் எஃபிஷியன்சி இப்போ நைன்டி பர்சன்டேஜ் தான் பிரேக் வேலை செய்யுது அப்படின்னா மொத்தமாக அந்த ரோடுக்கும் டயருக்கு உள்ள ஃப்ரிக்ஷனில் நைன்டி பர்சன்டேஜ் தான் இது பிடிக்கும் பிரேக் பிடிக்கும் அந்த ஃப்ரிக்ஷன் வந்து குறையும் இப்போ பாதி பிரேக் தேஞ்சு போச்சுன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் பிடிக்கும் அப்போ எனக்கு பேர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பண்ணணும் மொத்த ஃப்ரிக்ஷனில் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் அதுதான் ஃப்ரிக்ஷனோட ஃப்ரிக்ஷனுக்கு இது பி
வண்டி போய் நிற்கிற தூரம் தான் வண்டி வந்து சாரி இது இவ்வளோ தூரம் வராது வண்டி கொஞ்சம் முன்னே நிற்கணும் நிற்கிற இந்த தூரம் வந்து பிரேக் டிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லுவோம் அந்த பிரேக் டிஸ்டன்ஸ் இந்த அப்ஸ்டக்கிளுக்கு முன்னாடியே வண்டி நிற்கணும் அப் அதுக்கு என்ன பண்ணும் நைட்டில் ட்ரை இந்த ஃபோக்கஸ் லைட் வந்து இவ்வளோ தூரத்தில் நிற்கணும்னா இதை தாண்டி ஃபோக்கஸ் லைட் அடித்தா தான் அவர் அவ்வளோ அந்த டிஸ்டன்ஸுக்கு முன்னாடியே அந்த அப்ஸ்டக்கில் பார்க்க முடியும் இதே ஒருவேளை ஃபோக்கஸ் லைட்டோட எஃபிஷியன்சி இதோடையே இருந்தது அப்படின்னா இந்த அப்ஸ்டக்கிள் இவ்வளோ பக்கத்தில் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் டிரைவர் பார்ப்பார் அதுக்கப்புறம் பிரேக் அடித்தாலும் வண்டி நிற்காது அதுக்காக தான் இந்த ஃபோக்கஸ் லைட் எடுத்து டிசைன் பண்ணுறதுக்கு எஸ்எஸ்டி முக்கியம் அடுத்து ஐஎஸ்டி இன்டர்மீடியட் சைட் டிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது என்னென்னா ரெண்டு வெஹிக்கிள் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் வரும்போது அதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு வி ஒன் ஸ்பீடில் ஒரு வெஹிக்கிள் போகுது வி டூ ஸ்பீடில் இன்னொரு வெஹிக்கிள் ஆப்போசிட்டில் வருது இது ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் ஐஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இதுக்கான ஃபோக்கஸ் லைட்டும் அப்போ ஃபோக்கஸ் லைட் என்ன பண்ணணும் இது ரெண்டுக்கும் வர வேல்யூவில் கூட்டி எவ்வளோ வருதோ அந்தளவுக்கு அந்த ஃபோக்கஸ் லைட்டு தூரமாக அடிக்கணும் இதோட ஃபோக்கஸ் லைட் இந்த வெஹிக்கிள் தெரியணும் இதோட ஃபோக்கஸ் லைட்டுக்கு இந்த வெஹிக்கிள் தெரியணும் ஐஎஸ்டின்னு என்னென்னா எஸ்எஸ்டி ஒன் ப்ளஸ் இந்த வெஹிக்கிளோட ஸ்டாப்பிங் சீட் டிஸ்டன்ஸ் எஸ்எஸ்டி ஒன் இதுக்கு வந்து எஸ்எஸ்டி டூ ஏன்னா இந்த வெஹிக்கிள் பிரேக் அடித்து இவ்வளோ தூரத்தில் நிற்கும் அது அந்த அதுக்குள்ளே இந்த வெஹிக்கிள் பிரேக் அடித்து இவ்வளோ தூரத்தில் வந்து நிற்கணும் இப்படி கொஞ்சம் முன்னே நின்று தான் ஆக்சிடெண்ட் ஆகாமல் தடுக்க முடியும் அதனால் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ண வர வர டிஸ்டன்ஸ் தான் ஐஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போது இதே நம்ம டேப்பரில் போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ கீழேருந்து போகிறது வி ஒன் மேலேருந்து வருது வி டூ அப்படின்னா அந்த இடத்துல தான் அந்த ஸ்லோப் சொன்னேன் மேலே போகும்போது ப்ளஸ் போட்டுக்கணும் ப்ளஸ் என் கீழே மேலேருந்து கீழே வரும்போது மைனஸ் என் போட்டுக்கணும் இந்த ஃபார்முலா சொன்ன பார்த்திங்களா ஃபஸ்ட்டு இந்த என் வர இடத்துல என் வேல்யூ போட்டுக்கணும் அவ்வளோதான் இது வந்து ஸ்டார்டிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம்னா சைட் டிஸ்டன்ஸ் அட்டி இன்டர்செக்ஷன் அப்படின்னா ஒன்றில் இப்போ ஃபோர் வே ரோடு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க வி ஒன் அப்படிங்கிற ஸ்பீடில் ஒரு வெஹிக்கிள் மே அங்கேருந்து இங்கே வருது வி டூங்கிற வெஹிக்கிள் இங்கேருந்து இங்கே போகுது இப்போது இந்த நமக்கு என்ன தெரியணும் இந்த ஃபோர் வேல இருக்கும்போது இப்போ இந்த இடத்துல போயிட்டு நம்ம பெருசாக ஒரு பில்டிங் கட்டிடக்கூடாது கட்டிட்டோம்னா டிரைவருக்கு வந்து அந்த பக்கம் வெஹிக்கிள் வருதா இல்லையா அப்படின்னு தெரியாது இது வந்து டி இது வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸுக்கும் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் டி ஒன் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் டி டூ டிஸ்டன்ஸு இது என்ன டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா இப்போது இந்த இடத்துல ஒன்றுமே இருக்கக்கூடாது இந்த இந்த டிரைவர் வந்து இந்த வண்டியை பார்க்கணும் இந்த டிரைவர் இந்த வண்டியை பார்க்கணும் அந்த அதுக்கப்புறம் அவங்க பிரேக் அடித்து இங்கே வந்து நிற்க முடியணும் அந்தளவு தூரத்துக்கு தெரியணும் அதாவது எஸ்எஸ்டி என்னென்னா ஸ்டாப்பிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடியே வண்டி நிற்கணும் அப்போ என்ன பண்ணும் இந்த இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எஸ்எஸ்டியாக இருக்கணும் அவ்வளோ தூரத்தில் இருக்க எஸ்எஸ்டி ஒன் டி ஒன் வந்து எஸ்எஸ்டி ஒன் ஃபார் வெஹிக்கிள் ஒன் டி டூங்கிறது எஸ்எஸ்டி டூ ஃபார் அந்த வி டூங்கிற வளர்ச்சியில் வர வெஹிக்கிள் சைட் டிஸ்டன்ஸ் அட் இன்டர்செக்ஷன் அப்படிங்கும் போது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எஸ்எஸ்டி ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஸ்எஸ்டி டூ ஸ்கொயர் அப்படின்னு வந்தது எப்படி அப்படின்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் எஸ்எஸ்டி ஒன் இந்த டிஸ்டன்ஸ் எஸ்எஸ்டி டூ இவ்வளோ தூரம் இருக்கும்போது இப்போ அந்த சரி இந்த சைட் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா இதான் நான் இது ஒரு ட்ரையாங்கில் ஆகிடுச்சா அப்போ பிதாகர்ஸ் தரந்தான் இப்போ இந்த சைட் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல்ட்டு சைட் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல்ட்டு டி ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி டூ ஸ்கொயர் அப்போ இந்த ஸ்கொயர் இந்தாண்ட போனால் ரூட் ஆகிடும் அதான் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இந்த வேல்யூ இந்த டிஸ்டன்ஸ் அவ்வளோ இருக்கணும் அவ்வளோ இந்த ரெண்டு எஸ்எஸ்டிக்கு முன்னாடி வெஹிக்கிள் எந்த எத்தனை மீட்டர் இப்போ இதோட வேல்யூ இப்போ இருபது மீட்ரு இப்போ இதுக்கான வேல்யூவும் ஒரு இருபது மீட்ரு அப்படி இருக்குன்னா இந்த ரெண்டு இருபது மீட்டருக்கும் இந்தாண்ட கிராஸாக ஒரு லைன் வரையணும் அந்த லைனுக்கு இந்த பக்கம் தான் எந்த அப்ஸ்டக்கிள் பில்டிங்கோ மரமோ இருந்தால் இது பண்ணணும் அதுக்கு உள்ளே எதை எதெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து எடுத்துடணும் அப்படி எடுத்தால் மட்டும்தான் ஆக்சிடெண்ட் ஆகாமல் தடுக்க முடியும் அதுதான் சைட் டிஸ்டன்ஸ் அட்டி இன்டர்செக்ஷன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நான் அடுத்தது வந்து சூப்பர் எலிவேஷனை பற்றி அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன் மறக்காமல் பாருங்கள் தேங